Now, let's answer question from random post dito sa Philippine Civil Service Review for All. Basahin natin yung post niya. The sum of three numbers is 98. The ratio of the first to the second is two-third or two is to three. Pariho lang yan. And the ratio of second to third is five over eight or five is to eight. What is the second number? Pero bago natin yan sagutan, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At ito namang Philippine Civil Service Review for All. Pwede kayong mag-post dyan. Marami tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. At FB pages na posibleng makatulong sa inyo. By the way, ito, tinichange ko na to Solving Math with Leonaline. Anyway, dito sa mga FB groups na ito, punta kayo sa files. Otherwise, kung di nyo gets kung nasaan yung files dyan, please see description ng video ito kasi ilalagay ko dito yung link kung paano mag-download ng mga libreng printable na reviewers. Pasahin natin ulit yung problem. The sum of three numbers is 98. So, let A, B, and C be our three numbers. Sum, so, i-add natin yan siya, equals 98. The ratio, therefore, ratio ang problem natin ngayon. The ratio of first to second, so, ito yung first, ito yung second natin, at ito yung third. First and second is two-third. Ibig sabihin, yung two-third na yan ay pariho lang sa... 2 is 2, 3. The ratio naman doon sa 2nd and 3rd ay 5 over 8 or 5 is to 8. What is the second number daw? Para sa mga baguhan at para sa mga nagsasabing hindi yan lumabas sa exam, palala lang, merong ratio na lumabas sa actual na exam. Ang problema nyo na lang ay kung paano ito intindihin yung mundo ng ratio. Now, kung mag-gets nyo, kung ma-solve nyo ang problem na ito, malaking posibilidad na yung ibang ratio and proportion na problems ay masasagutan nyo. Kaya lagi kong sinasabi na never memorize the answer kundi yung paraan kung paano natin ito isolve. So, isolve na natin ito. Ang tanong ulit ay, what is the second number? Ganito lang siya kasimple. I-multiply mo yan. This is 15. Itong dito, dyan mo i-multiply sa 5. This is 10. Tapos ito naman ay i-multiply mo rin. Tandaan mo yung style ko ha. Ulitin natin. Tandaan nyo yung style natin. I-multiply mo yan. This is 15. Next, ito naman ang i-multiply mo. This is 10. 5 times 8 and this is 24. Next, i-add natin ito in such a way na ang total ay 98. So therefore, mayroon tayong common number na i-multiply natin sa lahat. Ang common number natin dyan ay pwedeng x, pwedeng n, depende sa variables na gusto nyong gamitin. So, let n be that common number na i-multiply natin sa tatlong number na ito. n plus 15n plus 24n. Bakit may plus tayo? Kasi nga itong 98, yan yung total dito sa tatlong numbers na ito. Ngayon, meron tayong variable na n. So, pwede natin i-add sila lahat. I-add muna natin itong tatlo. Wait. 10 plus 15 plus 24 and this is 49 so 49 n equals 98 ngayon para ma-isolate natin si n at para makuha natin yung value ni n since si 49 ay pang multiply sa n pang divide na siya sa 98 dahan-dahanin natin kasi may nagtanong kung paano yan so 98 para ba ma-isolate si n Nag-divide tayo ng 49 to both sides para makancel na yan, si n na lang ang natira. Now, n equals 
98 divided by 49, that is 2. So therefore, ang value ni n dito ay 2. So erase na natin yan. Ang value ni n ay 2. Now, ang tanong lang naman, what is the second number? Ito yung second number. Yung n ay 2. So, 15n. I-substitute natin si n. Ang n natin ay 2. So, 15 times 2 equals 30. So, therefore, ang sagot dito ay 30. I-double check muna natin ito. Kung tama bang 2 itong n na ito. I-double check natin ha. Kung mag-total ba siya ng 98. 10 times 2, this is 20. 15 times 2, this is 30. Then, 24 times 2, and this is 48. Napapansin nyo? 20 plus 30 equals 50 plus 48, and that is 98. So, therefore, sa tanong na, what is the second number? The answer is 30. Thank you and God bless.